আশা করি সকলে খুব ভালো আছে আজকে আমি মেন্টাল পিস নিয়ে কথা বলব তো আমাদের রেকিতে কিভাবে আমরা মেন্টালি পিসফুল থাকি সেটার অনেক সিম্বলস আছে এবার প্রথমেই আমি বলি যে এই মেন্টাল পিস আজকে আমাদের যাই কাজ করে থাকি না কেন আমরা যাই আমাদের চাওয়া থাকে পাওয়া থাকে আমরা যাই করছি সেটার মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে হ্যাপিনেস পিস অফ মাইন্ড এবারে আমি চাইছি আমার একটা বড় বাড়ি হোক বাড়িটা পেলে আমি কি থাকব খুব খুশি হব মেন্টাল পিস থাকবো আমি চাইছি আমার একটা বড় গাড়ি হোক কেন সো দ্যাট আই ক্যান হ্যাভ মেন্টাল পিস হোয়াট এভার ওয়ান্ট উই হ্যাভ ইন আওয়ার লাইফ মূল উদ্দেশ্যটা ইস মেন্টালি আমি যাতে পিসফুল থাকি ব্লিসফুল থাকি তো প্রথমেই আমি বলি যে এই মেন্টাল পিস আর ব্লিস ব্যাপারটা অনেকটা নিজের মধ্যে আমাদেরকে ক্রিয়েট করতে হবে যে আমি শান্তিতে থাকব কতটা সেটা আমার আমার চয়েস হওয়া উচিত যেরকম আমি আমার জামা কাপড় চুজ করতে পারি যেরকম আমি এই খাওয়াটা আমি এখন খাবো কি না এটা চুজ করতে পারি সেরকম আমি শান্তিতে থাকব কি না সেটা আগে আমাকে চুজ করতে হবে তো এবারে আমার ধরুন একটা গাড়ির দরকার আছে সেই গাড়িটা আমার হচ্ছে না সেটা আমাকে খুব ট্রাবল দিচ্ছে আমার মেন্টাল পিসটা আটকাচ্ছে তো আমি এইটার সব থেকে বড় মানে প্রসেস অফ গেটিং রিড অফ দিস থিং ইস ফার্স্ট ইমাজিনিং দ্যাট ইউ হ্যাভ আ কার অ্যান্ড ইমাজিনিং দ্যাট ওয়েন ইউ হ্যাভ আ কার ইমাজিন দ্য পিস অফ মাইন্ড ইউ উইল গেট বাই গেটিং দ্যাট কার ওইটা আগের থেকে নিজের ভিতরে ক্রিয়েট করে নেওয়া যেই মুহূর্তে আমরা ওই পিস অফ মাইন্ডটা নিজের ভিতরে সাপোজ আমি একটা আমার জবের প্রমোশন চাইছি সেই জবের প্রমোশন হবে কি না কি করে হবে না হলে কি হবে এইটাই তো আমরা বেশি ভাবি আমরা তো জবের প্রমোশনটা না পেলে কি কি করতে পারি সেটার উপরে বেশি ফোকাস করি তার থেকে দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট থিং উই শুড ডু ইস ইমাজিনিং দ্যাট ইউ হ্যাভ বিন প্রোমোটেড অ্যান্ড ইমাজিন দ্য পিস অফ মাইন্ড ইউ উইল গেট ওয়াই গেটিং দ্যাট প্রমোশন অ্যান্ড এনজয় দ্যাট পিস অফ মাইন্ড এটা কনসিয়াসলি চেষ্টা করতে হবে পরবর্তীকালে এগুলো আমাদের নিউরো পাথওয়েতে ঢুকে যাবে সেটা আমরা সাবকনসিয়াসলিও করতে পারি এবারে আমি রেখিতে আসি এটা তো ফর জেনারেল পিপল এবার রেখিতে আসি আমাদের সাতটা চক্র আমরা জানি তার মধ্যে প্রথম দুটো চক্র যেটা আমাদের ক্রাউন চক্র সহস্রা সারা আর আগিয়া চক্র থার্ড আই চক্র এইখানে আমাদের একটা পিনিয়াল গ্ল্যান্ড বলে গ্ল্যান্ড থাকে ঠিক আমার যদি এখান থেকে কিছু ঢুকিয়ে দেওয়া হয় আবার কপালের সাইড দিয়ে যদি ঢুকিয়ে দেওয়া হয় মাঝখানের যে পয়েন্টটাকে সেটাকে বলা হয় নীল বিন্দু যেটা হচ্ছে পিনিয়াল গ্ল্যান্ড সেখান থেকে আমাদের মেলাটিনিন নামে একটা সিক্রিশন হয় মেলাটিনিন কি করে আমাদেরকে পিস অফ মাইন্ডটা নিয়ে আসে তো এই পিস অফ মাইন্ডটা আমাদের আমরা আবার এইটা যখন আমাদের স্ট্রেস অ্যাংজাইটি বেড়ে যায় মেলাটিনিন সিক্রিয়েশনটা কমে যায় তখন আমরা কেমিক্যালি ওষুধ খাই সেটাও মেলাটিনিন রিলিজ করে কিন্তু দ্যাট ইজ কেমিক্যাল ইন কেমিক্যালি আমরা ওটা নিচ্ছি তো এই দুটো চক্রাকে যদি আমরা ভালো করে হিল করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের পিস অফ মাইন্ডটা অটোমেটিক্যালি আসবে তো এই দুটো চক্রার বীজ মন্ত্রা ওম সেই ওম মন্ত্রাটা চ্যান্ট করে যদি আমি একটা পদ্ধতি আছে আমরা এটাকে অনেকটা পিসফুল করতে পারি সেকেন্ড ইস দ্য সিম্বল যারা সেকেন্ড লেভেলে অ্যাটিউন্ড বা যারা করুণা আর কি শিখেছে সেকেন্ড লেভেলের আমি আগে বলছি সেহেকি বলে যে সিম্বলটা সেটাকে বলা হয় মেন্টাল সিম্বল এই সেহেকি সিম্বলটা কি করে আমার ভিতরের যত টারময়েল আছে যত অ্যাংজাইটি আছে সেটা অটোমেটিক্যালি এই সিম্বলটা দূর করে তো এই সিম্বলটা যদি আমি আমার ক্রাউন চক্রে সহস্রাসর চক্রে বা পুরো স্পাইন ইম্যাজিন করে স্টার্টিং ফ্রম ইয়োর ক্রাউন টিল ইয়োর স্পাইন এই লম্বা করে সেহেকি চিন্তা করি বা আমাদের আশেপাশে প্রচুর সেহেকি ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা ইম্যাজিন করতে পারি উই উইল অটোমেটিক্যালি অ্যাট্রাক্ট দ্য মেন্টাল স্টেবিলিটি অ্যান্ড পিস ঠিক সেরমভাবে করুণা রেখির একটা সিম্বল আছে শান্তি অ্যাজ দ্য নেম সেস আর করুণা রেখি ইজ ওয়ান প্রসেস যাতে আমাদের মেন্টাল পিসটা ভীষণভাবে বাড়ে তো এই শান্তি সিম্বলটা দিয়ে আমরা কি করতে পারি সেম বেতে শান্তি অ্যাট্রাক্ট করতে পারি মেন্টাল পিস অ্যাট্রাক্ট করতে পারি আরেকটা সিম্বল আছে নোশা তো এই নোশা শান্তি সেহেকি এগুলো যত আমরা ক্রাউন চক্র আগিয়া চক্র ইম্যাজিন করতে পারি তত আমাদের স্টেবিলিটি মেন্টাল পিস আমাদের টারময়েলগুলোর থেকে আমরা বেরোতে পারি এবং উই ক্যান লিড আ হেলদি অ্যান্ড স্ট্রেস ফ্রি লাইফ ডিটেলস জানার জন্য প্লিজ জয়েন মাই ক্লাসেস ডিটেলস আমরা আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেব থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ হ্যাভ আ নাইস অ্যান্ড ব্রাইট